জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া বাদ প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সৈয়দ আল জাবের আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে আছেন বিশিষ্ট আলেমে দিন অধ্যক্ষ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন মোল্লা হাফিজাহুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে জ্ঞান জিজ্ঞাসা অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ শেখ আজ সাতই মার্চ আমাদের স্বাধীনতার মাস জাতীয় দিবসের মাস মার্চ তো যে ইসলাম আলোকে যে স্বাধীনতা বলতে আসলে ইসলাম কিভাবে দেখে স্বাধীনতাকে এর সার্বিক তাৎপর্যটা আপনি আমাদের ব্যাখ্যা করবেন ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ ওসলাতু ওসালাম আলা রসুল্লাহ ও আলা আলিহি ওসাহি আজমাইন আসলে এই কনসেপ্টটা তো অনেক ব্যাপক খুব সংক্ষেপে এটাকে খুব ক্লিয়ার করে বলা মুশকিল তারপরও মূল কনসেপ্ট যেটা ইসলামের যে মূল কথা সেটা হলো মানুষ স্বাধীন সকল মানুষ স্বাধীন সৃষ্টিগতভাবেই স্বাধীন একজনের কাছেই শুধু পরাধীন সেটা হলো আল্লাহ তার কাছে সমস্ত মানুষ সমান গোলাম শুধু আল্লাহর কিন্তু কালক্রমে গড়ে উঠেছে মানুষের গোলামি মানুষ করেছে মানুষ মানুষের প্রভু হয়ে সেজেছে সেই প্রভুত্ব কখনো ভৌগোলিক প্রভুত্ব কখনো রাজনৈতিক প্রভুত্ব কখনো সামরিক প্রভুত্ব কখনো অর্থনৈতিক প্রভুত্ব কখনো সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব নানা রকমের প্রভুত্ব একজন আরেকজনের উপর চালিয়েছে এবং অন্যরা তাদের গোলামি করেছে যুগ যুগ ধরে ইসলাম এই সব ধরনের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত করে অথবা উল্টা দিক থেকে যদি বলি সব ধরনের গোলামি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনভাবে স্বাধীন চিন্তা চেতনার দিক থেকে বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সকল কার্যক্রমের দিক থেকে স্বাধীনভাবে শুধু এক আল্লাহর গোলামে পরিণত হবে এটি হলো ইসলামের মূল চেতনা এই জন্যই শুরুতেই ইসলাম যেটা শিখিয়েছে লা ইলাহা কোনো প্রভুত্ব মানি না ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া তো সেটা ভৌগোলিক প্রভুত্ব হোক সামরিক প্রভুত্ব হোক আর্থিক প্রভুত্ব হোক বাণিজ্যিক প্রভুত্ব হোক কোনো প্রভুত্ব কিন্তু ইসলাম এটাকে স্বীকৃতি দেয় না তো সেই হিসেবে ইসলামের মূল চেতনাই হলো স্বাধীনতার চেতনা আচ্ছা মানুষ জন্মগত ভাবি স্বভাব জাত ভাবি প্রকৃতিগত ভাবি সে স্বাধীন একমাত্র পরাধীন আল্লাহ রাবুল আলমিনের এটা হলো ইসলামের প্রধান কনসেপ্ট আর যেটা বললেন যে সাতই মার্চ আমাদের জাতীয় জীবনে সাতই মার্চের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে যেহেতু আমরাও দীর্ঘদিন পরাধীন ছিলাম ভৌগোলিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে আলটিমেটলি অর্থনৈতিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবেও ডাসরা আমাদেরকে পরাধীন করেছে ব্রিটিশরা পরাধীন করেছে ওলন্দাজরা পরাধীন করেছে সর্বশেষ পাকিস্তানিরা আমাদেরকে পরাধীন করে রেখেছে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে আমাদের বের হওয়ার যে আনুষ্ঠানিক যাত্রা সেটা শুরু হয়েছিল এই সাতই মার্চে কারণ নির্বাচনে বাঙালিরা জয়লাভ করার পরে তারা যখন ক্ষমতা দিচ্ছিল না কি হতে যাচ্ছিল কেউ জানছিল না আলোচনা চলতেছে ভেঙে যাচ্ছে আলোচনা চলতেছে ভেঙে যাচ্ছে তখন জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই আজকের যেটা সৌর আর্দে উদ্যান তদানিন্দ রেস কোর্স ময়দানে একটা জাতীয় কনফারেন্স ডাকলেন সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসে হাজির হয়েছিল আজকের কনসেপ্টে এটা কল্পনা করা কঠিন যে লক্ষাধিক লোক একত্রিত হওয়া যে কত কঠিন ছিল সেই সময় বাস ছিল না গাড়ি ছিল না ওই দিনে একটা দুইটা ট্রেন দুই একটা লাইন থেকে আসতো মোরিট্রিন নামে কিছু বাস ছিল হয়তো আর পায়ে হেঁটে নৌকায় চড়ে গরুর গাড়িতে করে এইভাবে করে হেঁটে হেঁটে সারা দেশ থেকে লোকজন এখানে জমায়েত হয়েছিল পরবর্তী করণীয় কি যেহেতু ক্ষমতা দিচ্ছে না নির্বাচিত জন সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরঙ্ক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া লোকের কাছে ক্ষমতা দিচ্ছে না কি হতে যাচ্ছে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন তো বঙ্গবন্ধু আসলেন লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে এসে অপেক্ষা করছে তিনি এর আগে সাধারণত নেতারা বা রাষ্ট্রের যিনি কর্তৃত্ব থাকে তাদের একটা স্ক্রিপ্ট লিখে দেওয়া হয় কি বল কি বলবেন সে ব্যাপারে পরামর্শ করা হয় এই ব্যাপারটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু এককভাবে ডিল করেছিলেন তিনি স্টেজে এসে যখন ঘোষণা শুরু করলেন শুরুতেই তিনি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কথা শুরু করলেন মানুষ মনে করলেন যে না সমস্যা বোধ হয় শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে আর এগুচ্ছে না এবং তিনি তার বক্তব্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে সেই প্রাচীন ইতিহাস থেকে শুরু করে বাঙালির রক্ত দেওয়ার ইতিহাস এবং ওই পর্যন্ত এসে উনি কী করেছেন এই পর্যন্ত সবটুকু বলে তারপরে তিনি বললেন যে না এইভাবে আর সমাধান হচ্ছে না সুতরাং এখন আমাদেরকে রক্ত দিয়েছি রক্ত আরও দিতে হবে এবং তোমাদের যা যা আছে সেটা নিয়ে প্রস্তুত থাকো আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তবু শত্রু মোকাবেলা করতে হবে এখন থেকে সংগ্রামটা নতুনভাবে শুরু হবে সাত তারিখে তিনি বললেন এর আগ পর্যন্ত স্বাধীনতার কথা কেউ বলেনি এদিনই তিনি বললেন যে এখন থেকে আজকের এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম হলো এই তখন থেকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু হলো এর আগ পর্যন্ত কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য নির্বাচন হয়েছিল আমরা কিন্তু অনেকে ভুলে যাই শত্রুরের নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে হবে এবং বঙ্গবন্ধু ম্যান্ডেট পেয়েছেন গোটা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়
এবং যখন এই নানা রকমের টাল বাহানা করা হলো সামরিক ক্র্যাকডাউন করা হলো বিভিন্ন জায়গায় গুলি চালানো হলো তখন বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিতে বাধ্য হলেন যে এবার নতুন করে সংগ্রাম শুরু হবে এবং সেই সংগ্রাম হলো স্বাধীনতার সংগ্রাম তোমাদের সাথে আর থাকা যাবে না আমি ছোট্ট দুইটা কথা শুধু এক্ষেত্রে বলবো যে এই যে সাতই মার্চের যে ভাষণ এটিকে নানাভাবে বিকৃত করা হয়েছে সাতই মার্চের ভাষণের মূল চেতনা কি সাতই মার্চের ভাষণ এই যে স্বাধীনতার চেতনা এক নাম্বার এর যে স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টটা কি স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট হলো আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা হলো স্পিরিচুয়াল কনসেপ্ট আমি যেটা বললাম যে সমস্ত মানুষ কি যে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কোনো গোলামই মারবে না একমাত্র আল্লাহর আল্লাহ ছাড়া লক্ষ্য করবেন মূল কথাটা যখন তিনি বলেন তখন কি বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব তবে দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ তো ইনশাআল্লাহ যে যেই ভাষণে বলা হয় ইনশাআল্লাহ মূল তাৎপর্যটাই হলো যে আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা আল্লাহ যদি আমাদেরকে তৌফিক দেন এটি হলো তৌহিদি চেতনা ইসলামের আরেকটা কনসেপ্ট হলো ওহুয়া ভ্রাতৃত্ববোধ পাকিস্তানিরা এত কিছু আমাদের উপর করলো এত নির্যাতন করলো তারপরও সাতই মার্চের ভাষণে তিনি কিন্তু বলেছেন যে আপনার আমাদের ভাই এই যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যে মানুষ পরস্পর ভাই ভাই তিনি কিন্তু সাতই মার্চের ভাষণে এখন থেকে তোমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই যেখানে যা পারো সেখানেই করো এরকম অ্যাগ্রেসিভ বক্তব্য না বলে সেখানেও তিনি এই কথা বলেছেন আপনার আমাদের ভাই এমন কিছু করবেন না যাতে আপনাদের সাথে আমাদের মুখ দেখা দেখি বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে যেই ভাষণে তিনি মূল কথার মধ্যে ইনশা আল্লাহ বলে আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ঘোষণা করলেন এক শ্রেণী এসে এই কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হলো ইসলামী পরিপন্থী চেতনা যারা ইসলামের কথা বলে এরা হলো মৌলবাদী এবং এরা হলো প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ভাষণের সঙ্গে যাচ্ছে না মোটেই না তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বিকৃত করছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের চেতনাকে পদদলিত করছে বঙ্গবন্ধুকে অপমানিত করছে কারণ তিনি ভাষণে বলেছেন রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব তবে দেশকে মুক্ত করে ছাড়বই ইনশাআল্লাহ সুতরাং যারা এইটা বলে তারা বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে অসম্মানিত করছে বঙ্গবন্ধুকে অসম্মানিত করছে শেখ চমৎকার বলছেন স্বাধীনতা নিয়ে সাতই মার্চের গুরুত্ব নিয়ে শেখ আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন এসছে এমএলএ আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি আমাদের এক ভাই জানতে চেয়েছিলেন যে একই মসজিদ যদি একবার জামাত হয় দ্বিতীয় জামাত করতে পারবে কিনা অনেকেই বলছে পারবে না কেউ বলছে পারবে সমাধান এটা আসলে জেনারেলি কোনো রায় দেয়া ঠিক হবে না এটা মানে সারকামস্টেন্স অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোনো জিনিসের আগে কারণটা দেখতে হবে সাধারণের প্রশ্ন হলো কি আর বুদ্ধিমানের প্রশ্ন হলো কেন যে কেন দ্বিতীয় জামাতের প্রয়োজন হলো কয়েকটা কারণে হতে পারে একটা হতে পারে ইমাম সাহেবরা আমার পছন্দ হয় না অথবা আমিও ক্যান্ডিডেট ছিলাম ওনারা কমিটি নিয়োগ দিয়ে তার পিছনে নামাজ পড়ে না আমি বিশ তিরিশ জন পঞ্চাশ জন মুসলিম ওই নামাজ পড়ে যাওয়ার পরে আমি আলাদা জামাত করবো এটা একটা আরেকটা হতে পারে যে দুই পাড়ার লোকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হেই পাড়ার লোকেরা ইমাম নিয়োগ দিয়েছে হেরা মসজিদ করছে ওরা নারা নামাজ পড়ুক ওনারা নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আমাদের সৌদি পাড়ার লোকেরা এসে আলাদা নামাজ পড়ে নিজস্ব ইমাম ইমাম দিয়ে আলাদা নামাজ পড়বো আরেকটা হতে পারে যে এই ইমাম উমুক আকিদার লোক বা উমুক রাজনৈতিক দলের লোক আমি তার পরিপন্থী চিন্তা ধারার লোক সুতরাং তার পিছনে নামাজ পড়বো না আমি আমার চিন্তাধারার সমগোত্রীয় সমজাতীয় লোকের ইমাম দিতে ওনারা চলে যাওয়ার পরে আবার নামাজ পড়বো এই যে এরকম নানা কারণ হতে পারে আরেকটা কারণ হতে পারে মসজিদটা স্টেশনে দেখটা জামাত হয়ে গেছে পুরো দুইটা এসে ট্রেন থেমেছে যাত্রীরা নেমেছে নামাজ পড়ে নাই কেউ জোহরের নামাজ পড়ে নাই এখন দেখা যায় বিশ তিরিশ জন পঞ্চাশ জন লোক হয়েছে ভাই চল আমরা একসাথে জামাতের সাথেই নামাজ পড়ি লঞ্চ ভিড়েছে সো আটটায় এসার জামাত হয়ে গিয়েছে নয়টার সময় সে লঞ্চ ভিড়েছে ভাই যারা যারা নামাজ পড়ে না চলে আমরা নামাজটা পড়ে নেই বাস যাচ্ছে মাঝখানে যাত্রা বিরতি দিয়েছে ওখানে একটা নামাজের লাউঞ্জও তারা মানে করে দিয়েছে তো সেখানে সো একটা থেকে এক এক বাস আসতেছে ওই বাসের লোকেরা মিল নামাজ পড়তেছে সেখানে নামাজের মসজিদ আছে এক এক গ্রুপ আলাদা আলাদা নামাজ পড়তেছে এটাও কিন্তু একাধিক জামাত হওয়া এখন এই যে আমরা কয়েকটা অপশন বলি এরকম আরও শতটা অপশন হতে পারে এর প্রত্যেকটা অপশনের কারণ কিন্তু এক না যদি ব্যাপারটা এরকম হয় যে অবহেলা করে নামাজ আচ্ছা ইমাম জামাত হয়ে যাক আমরা পরে ফার্স্ট সার্জনে মিলে একটা জামাত পরে নেব এটা জামাতের গুরুত্বকে খাটো করা হয় এটা উচিত হবে না প্রথম জামাতকে প্রথম জামাতের গুরুত্বকে খাটো করা হয় যে ইমাম সাহেব পড়ায় ফেলো আমরা তো ফার্স্ট সার্জন আসি পরে আমরা একটা জামাত করে নেব না এবং এটা যদি অভ্যাসে পরিণত হয় হ্যাঁ একটা জরুরি কাজ করতেছে জামাতের টাইম চলে যাচ্ছে ওদিকে জামাত হয়ে গেল বিশেষ কোনো দিন যদি বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে হলে সেটা এক্সেপশন এক্সেপশন ইজ জেনারেল ইজ নট জেনারেল রোল তো এরকম যদি হয় এটাকে অভ্যাসে পরিণত করে যে ওনারা জামাতে জানি না পরে ইমাম সব নামাজ পড়ায় চলে যায় পরে আধা ঘন্টা পরে আসেন ওনারা এসে পরে পাঁচ সাতজন দশজন মিলে আলাদা একটা জামাত করেন এটা উচ
فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة برش بر باي باي إرمد بي ولا تفرقوا بيبد استمون مدن كورنا ها جدو أركم سر كام سين ديوان كورنا جم غرامير هات أسه شاب تايك هات بار شوم بار شكر بار بيشد ديني هات هوي وي أسور النماز شومي ده هزي مغربي بانتو اكتر بكتا جامات چولتي سي مرجي ده پاشو لوك دوري لوك أشتي دوش أجار तो एक जमात शेष होच्छे तो एक जमात दराच्छे एक जमात शेष होच्छे तो एक जमात दराच्छे वो जो लॉन्च गटर को था बोल्लाम स्टेशनर को था बोल्लाम बाजार बा इरकोम जे मने विरोधी दाव है जी खेने जेरकोम मोटेल करा है जेरकोम उरकोम जगह है जुदी है तब लेते कोनो शुभिदा नहीं जिते नामाजेर मूल चेतना आईपे जानते चेसन जी ऐका की सलाता है तेरी कारे आधा कारी की ऐका की नमाज़ आधा कारी की की आई का मध्य धावे की ना फ़ोर्स नमाज़ फ़ोर्स नमाज़ है ना ज़रूरी ना ज़रूरी ना है ज़रूरी ना कारण एकामत्ता हुलो अन्नो दिर के एलाट को राज्यों ने जनामाज़ तुमरे दारा वेखन एकुने नमाज़ शुर इतने शुरू तेरे कोनो विधान में प्रथम को थोड़ो शॉपनो टानी आसपुर जन तो ना शुरिया ना साइंस ना मनोस्तत्त्व विज्ञान ये वाले कोनो क्लियर बैखा दीते पड़े चे तो शॉपनो मानुष क्या नो देखे ये बैखा डे कोनो पुरिश कार्म है कोनो मनोस्तत्तिक कारण देखे कोनो को भावनार कारण देखे भावते जेटा ये चिलो मानी उस लोग जेटा चिलो जे मेरी तो व्यक्ति बोलते नहीं जे रात्तियों शो जोन बाहर कुम के उजु दी जाना शोना पुरी चितो लोग जोखन में ते शॉप ने देखे तो खुन तार अवस्था टा की इशे पे देखे से जो ही देखे जे शे कुनो बीपोदे आचे कुनो कोष्टे आचे बाकी सुच आचे तार कस्टेगे � एक एक मनोस्तात्तिक ट्रीटमेंट जामी देखी जी बाबा मार के साथ से एक मार्च लोंगे दियो तो बाबा ग्रामीण मनुष्य से ना शे मनुष्य जो ने जीवित जीवित मनुष्य पास रिकॉर्ड थी के शे मुसल कुछ जब लोंगे दाव इधर तक चावा उन्हीं शॉप ने इटे ही देखे सें मानुष ऊपर के शॉप ने प्रभाव पड़ा प्रभाव आई जे किसो दान खोरात करे दिए दुआ करा लजनों तक है वाजोत करे अरे एक टा होलो तस्बीत तहलील किसो आमल किसो नफल आमल करा अलग कैसे जाला आमर बाबर जुद्दी कोन कोष्ट हुए थे के माफ करे दाव एर आगे किसो सालाता दाई करते बले किसो दुआ दुरुत तस्बीत कोरान तलावत एक गुलो करते बले किंतु आमी शॉपने एक � हम देखते हैं भाई, हमारे देश के आश्चर्य एक तभी शोएब कॉन्सेप्ट एक क्लियर ना जमरा कौन साउसेस दे दिवा? साउसेस दे वाजिब हो बे ओनली जो दिन नमाज़ देखो ना वाजिब छुटे जाए, फ़ोरस छुटे के लिए साउसेस दे दिलो कवर हो बे ना। नमाज़ी बात ही बात है। नमाज़ी बात है। वाजिब जो दिन छुटे � बैंक टाका रखे टाका शेखन तो लाभ खावट जायज की नहीं तो आपको शुद्ध शुद्ध बोले सन शुद्धी बैंक रखे शुद्धी बैंक के टाका रख ले जब आप यहाँ तो शौंगे था विशाल मरुत्तर देवो शेख हमने कहा था बोल चिला साउसेस देनी है। साउसेस दर बे परे जब जो दी कोनो फोरस छुटे जाए, ताहुले साउसेस दे दिलो इटा कोबर हो बे ना नमाज़ आवार। नो तुन कुछ शुरू करते हैं। नो तुन याद आ बला है, अब रिपीट करता है बे। दोहराते हैं बे। उर्दू तमरा बोले आगे दोहरानो। एको नो तुन प्रजन में दोहरानो नामजेज 
তাহলে ওই যে ওয়াজিবটা ছুটে গেছে সাউসিস দিয়ে দিয়ে ওইটা ড্যামারেজ আদায় হয়ে যায় কভার হয়ে যাবে আচ্ছা কিন্তু অন্য কিছু নফল ছুটে গেল অথবা কোনো ফরজ ছুটে গেল রুকুই দেয় নাই তাহলে আর নামাজ সুসেস দেয় কভার করবে না অথবা ওয়াজিব নয় কোনো নফল মুস্তাহাব সেগুলো ছুটে গেলে সুসেস দেয় লাগবে না এগুলো যে নামাজে কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু ওয়াজিব ছুটে গেছে কিন্তু সুসেস দেয় দিতেও ভুলে গেছেন তখন নামাজ আবার পুনরায় পড়তে হবে কারণ ওই এটার জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থাটা রাখা হয়েছে সেই বিকল্প অপশনটা সে এক্সারসাইজ করেনি সুতরাং তাকে আবার পুনরায় নামাজ আদায় করতে হবে শেখ চমৎকার উত্তর দিচ্ছেন আমাদের সময় একটা বিরতি নিয়ে আর বিরতির পর আমরা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো দর্শক দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা সময় হলো একটা বিরতি নেয়ার বিরতির পর আমরা আবার ফিরে আসবো ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা আসসালামু আলাইকুম দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ফিরে এলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসায় আপনাদের জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলমিদিন অধ্যক্ষ মাওলানা আনোয়ার হোসেন মোল্লা শেখ আমরা বিরতি পর আবার ফিরে আসছি আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন আপনি শুনেছেন যে সুদি ব্যাংকে টাকা রাখলে সেই টাকার প্রফিট খাওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ খাওয়া তো যাবেই খেতে তো বাধা নেই বা কেউ এসে মানে গলা চেপে ধরবে না এখন ওনার যে মানে আইডিওলজিক্যাল ডিসিশনটা কি যদি ওনার আইডিওলজিক্যাল ডিসিশন থাকে যে আমি একেবারে হালাল উপার্জন খাবো সুদমুক্ত আর্থিক লেনদেন করব যিনি এই সিদ্ধান্ত নেবেন তার জন্য সুদি ব্যাংকে লেনদেন করে সেই সুদি ব্যাংক থেকে উপার্জিত অর্থ বা মানে জমানো টাকার এগেনস্টে যে সুদ তাকে দেয়া হবে সেটা তার জন্য নেওয়া উচিত হবে না এটা বৈধ হবে না এখন সিদ্ধান্ত হারাম অবশ্যই হারাম সুদ হারাম ইসলাম একেবারেই সুদ কমপ্লিটলি হারাম করেছে কমপ্লিটলি হারাম করেছে এখন এটা হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আইডিওলজিক্যাল ডিসিশন যে আমি কি হারাম বর্জন করব কি না যদি কেউ এটা সিদ্ধান্ত নেন যে উনি হারাম বর্জন করে চলবেন এবং তার আয় রোজগারে যেন কোনো সুদের সংমিশ্রণ না থাকে এবং অবৈধ কোনো ইনকামের সংমিশ্রণ না থাকে আমরা মনে করি যে সুদ থাকলেই বোধ খালি হারাম না আমার আর আমার আয় রোজগার মানে অবৈধ হওয়ার হারাম হওয়ার আর অনেক রকমের ডাইমেনশন রয়েছে একজন মমিনের এইটাই ইমানি চেতনা হওয়া উচিত একজন মমিনের এইটাই তার আইডিওলজিক্যাল ডিসিশন হওয়া উচিত যে আমার আয় রোজগারের জন্য কোনোভাবেই কোনো হারামের মিশ্রণ না ঢুকে হারামের কোনো মানে ইয়ে যেন না কোনো ইনকাম যেন আমার হারামের ইনকাম আমার আয়ের সাথে যেন না ঢুকে অনেকগুলো হারাম ইনকামের মধ্যে একটা হলো এই সুদ তো যদি সিদ্ধান্ত থাকে যেন আমি হারাম খাবো না সুদ খাবো না তাহলে অবশ্যই উনি বর্জন করবেন শেখ ফেসবুকে আমাদের একটি আগবে জানতে চেয়েছেন যে বাংলায় খুদবা দেওয়া যাবে জুমা নামাজে খুদবারি দেওয়া হয় প্রথমে বাংলা তারপর আরবি দুটো দেওয়া হয় শুধু বাংলা দেওয়া যায় এটা আসলে আমাদের দেশে একটু কনসেপশনটা একটু ক্লিয়ার না যে খুদবা জিনিসটা কি খুদবা অর্থ হলো বক্তব্য লেকচার ভাষণ ভাষণ তো লেকচারটা দিতে হয় অডিয়েন্সকে বোঝানোর জন্য আচ্ছা লেকচারটা দিতে হবে অডিয়েন্সকে বোঝানোর জন্য তো যে অডিয়েন্স যে ভাষা বুঝে বক্তব্যটা সেই ভাষায় দিলে অডিয়েন্স বুঝতে সুবিধা হয় কি বলা হয়েছে এখন এমন কোনো অডিয়েন্স থাকতে পারে যে অডিয়েন্সে নানা ভাষাভাষী লোক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে উত্তম হবে অধিকাংশ লোক বা বেশিরভাগ লোক যেই ভাষা বোঝে অথবা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ যদি কিছু থাকে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সবাই বুঝে সেই ল্যাঙ্গুয়েজে বক্তব্য দেয়া আর যদি এরকম হয় যে না যে সব লোকই এক ভাষাভাষী একই ভাষাভাষী তাহলে যে ভাষায় অধিকাংশ লোক মুসলি যে ভাষায় কথা বলে মুসলি বলছি না বলছি বক্তব্য অডিয়েন্স এখনো মসজিদে আসি নাই কিন্তু অডিয়েন্স আমাকে ডেকে নিয়ে গেল আজকে স্বাধীনতার মা স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দেন আমি কোন ভাষায় দিব আমার অডিয়েন্স যে ভাষা বুঝবে সেই ভাষায় বুঝবো কিন্তু এই বক্তব্যটা যখন আমাকে দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে অন্য কোনো দেশে যারা অন্য ভাষাভাষী তখন যিনি ওই ভাষা বুঝেন তাদেরকে নিতে হবে অথবা আমি যদি আমার ভাষায় বলি এই ভাষায় আবার যিনি বুঝেন তাই সে অনুবাদ করে দিতে হবে তো এটা হলো বক্তব্যের কমন কনসেপ্ট এখন সাপ্তাহিক যে বক্তব্য ইসলাম যেটা জুমার নামাজের আগে দেয়ার বিধান করেছে এইটা কি দিয়ে হবে এটা ওলামাই কারাম দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো কেউ বলছেন যে আল্লাহ রাসুল যেহেতু আরবিতে দিয়েছেন সবাইকে আরবিতেই দিতে হবে তো পৃথিবীর অনেক দেশেই এটা হয়েছে আবার এইটা দিয়ে দলিল দিচ্ছেন যে আল্লাহ রাসুল যেহেতু অডিয়েন্সের ভাষায় দিয়েছেন এই জন্য অডিয়েন্সের ভাষায় দিতে হবে আল্লাহ রাসুল কিন্তু অডিয়েন্সের ভাষায় দিয়েছেন আমাদের দেশে আমরা বেশিরভাগ হানাফি মাঝা অনুসরণ করি এবং আবু হানিফে ফার্সি ভাষায় খুদবা দিতেন কারণ তিনি যাদের সামনে বক্তব্য দিতেন খুদবা দিতেন তারা ফার্সি ভাষাভাষী ছিল এই জন্য আবু হানিফে ফার্সি ভাষায় খুদবা দিতেন জুমার খুদবা তার ফার্সি ভাষায় ছিল তো এখন আমরা যারা খুদবা দিই তা আমরা কী দিই খুদবা মানে বক্তব্য দিই বক্তব্য কী দিয়ে দিব অডিয়েন্স যদি আরবি বুঝে বেশিরভাগ অডিয়েন্স আরবি হলে আরবি
জুমার যে খুতবাটা জুমার যে বক্তব্যটা সেই বক্তব্যটা বাংলাতে দেয়া যেহেতু ওই আমাদের অডিয়েন্স বাংলা ভাষাবাসী আচ্ছা অডিয়েন্স বাংলা ভাষাবাসী এখানে রেফারেন্স হিসেবে কোরআন হাদিস কোরআন আসবে হাদিস আসবে আরবির বিভিন্ন রেফারেন্স হবে দলিল দলিল সেগুলো আরবি তো হবে কিন্তু মূল বক্তব্যটা বক্তব্যের যে মূল ভাষাটা এটা বাংলায় হওয়া উচিত তবে আমাদের দেশে আলেম ওলামাদের মধ্যে এই ট্র্যাডিশনটা এখন সেইভাবে চালু হয় না গড়ে ওঠে নাই তো কোথাও যদি এরকম হয় যে বাংলাতে খুদবা দিতে গেলে আরব বিশৃঙ্খলা ফিতনা এবং আলেমদের মধ্যে দলাদলি এক গ্রুপ আরেক গ্রুপ দিয়ে ফতোয়াবাজির সম্ভাবনা তৈরি হবে তাহলে সেই ঝগড়াঝাটি হবে তাহলে সেখানে পরিস্থিতির আলোকে যেরকম খুদবা দিলে হয় তো আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের দেশে মানে খুদবা দেয়া হচ্ছে তিনটা প্রথম খুদবা যেটা মূল এটি হলো খুদবা বসে প্রথম যে বক্তব্যটা দেয় খুদবার আগে তারপর অনেক ইমাম সাহেব করেন কি এই যিনি যে বক্তব্যটা দিয়েছেন বাংলাতে এটারই সামারিটা আরবিতে করে দেন এবার শেষ খুদবাটা হয় দোয়া তো শেষটা এবং প্রথমটা ঠিক আছে যে মাঝখানে যে এটা আবার আরবিতে করা এটা আননেসেসারি কারণ এখানে আরবি বুঝার মতো অডিয়েন্স কিন্তু তেমন একটা থাকে না ফলে যে মাঝখানে আরবিতে যে প্রথম খুদবা নামে যেটা দেওয়া হয় এই খুদবাটা খুব বেশি প্রয়োজন নেই আমাদের দেশে কোথাও কোথাও চালু হয়েছে দুবার দুটি খুদবাই দিতেন তিনটা হয়ে গেল হ্যাঁ আলটিমেটলি তিনটা হয়ে গেল তিনটা হয়ে গেল একটা খুদবা দুই ভাষায় হলো প্রথমে বাংলাতে হলো পরে আরবিতে হলো আরবিটা দরকার হতো যদি হয়তো ফর্টি পার্সেন্ট লোক আরবি ভাষাভাষী বাংলাতে যে কথাগুলো বললাম এগুলো বুঝে নেই তাহলে প্রয়োজন ছিল কিন্তু যেহেতু আরবি ভাষাভাষীর লোক আমাদের এখানে নেই যে বাংলাতে যেটা বললাম সেটা বুঝে নেই এই জন্য ওই কথাগুলোই আরবিতে করে দেয় যেমন আমিও সেই প্র্যাকটিসটাই করি কিন্তু আমি এ ব্যাপারে স্যাটিসফাইড না যা এটা দরকার ছিল না তেমন কিন্তু ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য আমরা সেটা করি কিন্তু বাংলাদেশের কনটেক্সটে উত্তম হবে প্রথম যে বক্তব্যটা হবে সেই বক্তব্যটা মূল ভাষাটা হবে বাংলা এটার মাঝে রেফারেন্স হিসেবে কোনার আয়াত আসবে হাদিস আসবে ইমামদের কথা আসবে ইংরেজি আসবে অন্য ভাষাভাষী আসবে কিন্তু বক্তব্যের মূল যে যে ভাষাটা বক্তব্যের মূল ভাষাটা বাংলা হলে অডিয়েন্স সবাই বুঝতে সুবিধা হবে আর না হলে দেখা যায় বাংলা বক্তব্য না হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে ইমাম সাহেব অনেকেই জানে খুদবা পড়তে হয় ইমাম সাহেব বই দেখে একটা খুদবা পড়েন আসাম লেখানো ওইসব লিখে দিয়ে গেছেন আর অধিকাংশ মুসলিম বসে বসে ঘুমায় তাহলে বক্তব্যের যে মূল টার্গেট যে এই মুহূর্তে ইমাম সাহেবের একটা দিক নির্দেশনা আমাদের কি করণীয় কি বর্জনীয় সেটা কিন্তু মুসল্লিগণ খুব একটা পান না তো এই জন্য যে মুসল্লিরা যাতে এখান থেকে হেদায়ত লাভ করতে পারে মুসল্লিরা যেন একটা দিক নির্দেশনা পায় বক্তব্যের কিছু একটা মেসেজ পায় এই জন্য যেই ভাষায় মুসল্লিরা বুঝে সেই ভাষায় দেওয়া উচিত আমি বাংলায় বলবো না কারণ বাংলায় বললে আপনার জন্য লন্ডনে গিয়ে বক্তৃতা যেমন হুজুর তুলছে বাংলায় দিতে হবে আমার বক্তব্য অডিয়েন্স যে ভাষা বুঝবে সেই ভাষা যদি অডিয়েন্স এরকম হয় যে বিভিন্ন মাল্টি ল্যাঙ্গুয়াল কোনো অডিয়েন্স যদি থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম অডিয়েন্স যে ভাষা বুঝে সেই ভাষাটা দেবে শেখ চমৎকার উত্তর দিচ্ছিলেন আমাদের ফেসবুকে একবার জানতে চেয়েছেন স্বামী যদি নিখোঁজ থাকে সেই স্ত্রী কি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে কিনা সেটা কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে শর্ত আছে নিখোঁজের কারণ কি ধরন কি কতদিন ধরে নিখোঁজ এই বিষয়গুলো আবার ইয়ে একটু মানে ক্ষেত্র টু ক্ষেত্র ভ্যারি করবে তবে শরীরতে বৈধ রাখা হয়েছে এটা সামনে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো ব্যবসা করতে গেছে নদীতে মরে ডুবে মরে গেছে বাঘে খেয়ে ফেলছে খবরই নেই কোনো এই এই মহিলা তো সারা জীবন আর এভাবে থাকবে না ইসলাম একটা বিধান রেখেছে অবশ্যই বিয়ে করতে পারবে শরীরতে এটা বিধান রেখেছে কিন্তু সেটা ওই স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে ওইখানে লোকাল এক্সপার্টের সাথে আমার স্বামী এতদিন হলো এই পর্যন্ত এই হয়েছিল ঘটনা এখন আমি করতে পারবো কিনা তখন লোকালি আলোচনা করে তখন সিদ্ধান্ত নেবেন স্বামী যদি খুঁজেছে এক সপ্তাহ ধরে এরপরে হঠাৎ করে বিয়ে করে ফেলছে ছয় মাস পরে আবার ফিরে আসছে এমনটা করা যাবে টাইমটা পার হওয়া উচিত না সেটার কতগুলো ডাইমেনশন আছে হারানোর মানে প্রক্রিয়াটা কি সম্ভাবনা কতটুকু এটা জেনারেলি জেনারেল মন্তব্য হলো যে স্বামী যদি নিখোঁজ হয় তাহলে বিবাহ স্ত্রী দ্বিতীয় স্ত্রী বিবাহ করতে পারবে কিন্তু সেটা মানে ক্ষেত্র টু ক্ষেত্র একটু ভিন্ন হবে আলোচনা <laughs> <laughs> যেহেতু প্রশ্নটা এসে এসে বলে দেয় এইসব প্রশ্ন না নেয় আমি পক্ষপাতি সিম্পল কথা হলো যে এটা দূর লম্বা একাডেমিক আলোচনা এটার উপরে শত শত পৃষ্ঠা শত শত পৃষ্ঠা বই লিখে গেছেন তো এরকম একটা প্রশ্ন এক মিনিটের জন্য উত্তর দিলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় এই জন্য এরকম প্রশ্ন আমি খুব বেশি উৎসাহী না কারণ এটার উপর এক এক ইমাম কয়েকশো পৃষ্ঠা করে বই লিখে গেছেন দলিলা দিল্লা দিয়ে তো কয়েকশো পৃষ্ঠার বইয়ের আলোচনা তো আপনি এক মিনিটে বোঝাতে পারবেন না সবকিছু মিলিয়ে সব দলিলা দিল্লা মিলিয়ে আমার কাছে সামারি যেটা হয়েছে সেটা হলো যুক্তি দিয়ে বলতে গেলে তোর সময় লাগবে এই জন্য সামারিটা হলো যদি ইমাম নামাজে য
ইমাম সাহেবের কথা শুনবেন কুরিয়াল কোরআন ফাস্তামিউ লাহু আনসিতু এটা কোরআনের অর্ডার তিনি তার সাথে আওরাবেন তার শোনাটা এবং আওরানোটাই তার পড়ার বিকল্প হিসেবে আসবে আচ্ছা এক নাম্বার কথা ইমামের কেরাত যদি মুসল্লির কান পর্যন্ত পৌঁছে উনি শুনতেছেন তাহলে সোনার অর্ডার দিয়েছে বলছে চুপ থেকে শোনার জন্য উনি যদি বাজারে হিসাব করেন ওই কারেকেমে ল্যাং মারবো তাহলে কিন্তু হকটা আদায় হবে না ইমামের সাথে ফাউন্স ফাস্তামিউ লাহু আনসিতু শুনবে এবং চুপ করে মনোযোগ সহকারে ফলো করবে উনি ইমাম সাহেব পড়ে যাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ উনি মনে মনে তার সাথে আওরিয়ে যাবেন जमाते तो बड़ा इमाम सहेबर कंठ पोचे नाई बड़ जमत पीछे अथवास्टेम डिस्टार्ब कर माइक छोड़ मासपति सुनते এরকম কোন কারণে যদি ইমামের কেরাত মুসল্লির কানে না আসে তাহলে যার যার কানে আসবে না সে তো ওই যে কোরআন ফাইজা কুরিয়াল কোরআন ফাস্তামি ওর উপর আমল করতে পারবে না ওই আওতার বাইরে চলে যাবে ওই আওতার বাইরে এসে চলে গেল কারণ সে শুনতেছেই না তো মানে তার কানেই আসতেছে না তাহলে উনি শুনবেন কি করে আর চুপ থেকে এটা ফলো করবেন কি করে তখন তার উপরে হাদিসে ওই হাদিসটা প্রযোজ্য হবে যে মানলাম ইয়াকরা বে লা সালাত আলাইহি লা সালাত আলাইহি ইল্লা ইমান ইয়াকরা বি ফাতিহা ও না না ইয়াতে মানে রেওয়ায়াতে নানা রকমে আসে মূল কথা হলো যে যে সূরা ফাতিহা সারার সালাত হবে না সালাত হবে না এই এটা এই হাদিসটা তার উপরে তখন প্রযোজ্য হবে যেহেতু উনি যে সূরা ফাতিহা পড়ছে তার সাথে তুলতে আওরাতে পারেন নাই উত্তম হবে এই ধরনের ক্ষেত্রে নিজে পড়া অর্থাৎ যখন চুপচাপ থাকবে অথবা কানে আওয়াজ আসবে না তখন অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়বে আর যখন ইমামের কেরাত তিনি শুনতে পাবেন তখন যদি ইমামও পড়তেছে উনিও পড়তেছেন তাহলে তো দুইটা ওই যে ফাস্তামিউর উপর আমলটা করা হলে না नारीब न मुसलमान पुरुष कमन फैसलाम একটা মোমেন্ট দাসীও যদি হয় সেটা কিন্তু বেটার কিন্তু অনুমোদন রাখা হয়েছে আজকাল যেগুলো হচ্ছে ইউরোপে পড়তে গেছে ওখানে ইয়াজনের সাথে পরিচয় হয়ে গেছে অথবা ভিসার প্রয়োজনে এখন একটা বিয়ে বিয়ে করা লাগে ইন্নামাল আমাল ও বিন নিয়াত অন্য কোনো টেকনিক্যাল কারণে যদি হয় তাহলে সেখানে শরীর টেনে আনার দরকার নেই অনেকে আছে এরকম বিয়ের প্রয়োজনে দেখা যায় যে ভিসা হচ্ছে না চলে আসতে হবে একটা ওইখানে লোকাল একটা মেয়েকে বিয়ে করতে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট করছে তুমি আমার সাথে একটা ম্যারেজ ইয়ে করবা অ্যাগ্রিমেন্ট করবা দুই বছর পরে আমি তোমাকে ডিভোর্স দিয়ে দিবো অথবা তোমার সাথে অন্য কোনো সম্পর্ক না শুধু আইনি ভাবে তুমি আমার ওয়াইফ হিসেবে কোর্টে একটু সাক্ষী দিবা এই জাতীয় ব্যাপার যদি থাকে প্রতারণার কিছু থাকে তাহলে সেটা তো আসলে ইসলাম অবশ্যই যায় এবং সেখানে শরীয়তকে টেনে আনার কোনো প্রয়োজনই নেই সে একান্তই তার মানে একটা টেকনিক্যাল প্রয়োজনে একটা অফিসিয়াল প্রয়োজনে এই বিবাহ নামক নাটকটা করেছেন এর মধ্যে শরীয়ত টানার কোনো প্রয়োজন নেই যদি মহসিনী নাগাইরা মুসাফিন সদ্ভাবে জীবন যাপনের জন্য একটা হালি কিতাব মেয়েকে কোনো মুসলমান বিয়ে করতে চায় তাহলে শরীয়ত এক্ষেত্রে বাধা দেবে শেখ চমৎকার উত্তর দিয়েছেন আমাদের হাতে আরও কিছু প্রশ্ন রয়েছে এক ভাই জানতে চাইছেন যে অমুসলিমদের বাড়িতে সালাত আদায় করতে পারবে কিনা মানে সালাত আদায়ের জন্য শর্ত যে কয়টা এর মধ্যে একটা হলো জায়গাটা পবিত্র হওয়া জি জায়গাটা পবিত্র হওয়া বাড়ির মালিকানা যদি অমুসলিমের কাছেও থাকে এবং সেই জায়গাটা যদি পবিত্র হয় অথবা পবিত্র না হলেও তারা যদি সেটা পবিত্র করে নেন তাহলে অবশ্যই করা যাবে মালিকানা মুসলমানদের হাতে হতে হবে কারণ গোটা পৃথিবীর মালিকানা হলো আল্লাহর घटनाक्रमे देखा गया श्यामल विश्वास नामे एक हिंदू बदलोक अथवा नामे मैं जो ख्रीटान बदलोक बड़ एक मध्य नाम दाड़ा सात जन मालिकाना जमात लम्बा होते होते जगह चले गंश पड़े ग খ্রিস্টান বদলোকের জমি যদি জায়গাটা পবিত্র হয় নামাজের শর্ত যে সাতটা শর্ত সেই সাতের মধ্যে শরীর পাক জায়গাটা পাক হতে হবে পবিত্র হতে হবে জায়গার মালিকানা মুসলমানের হাতে হতে হবে এটা নামাজের শর্তের মধ্যে নয় 
তাহলে যদি মালিকানা জারি থাকুক না কেন আল্লাহর জমিন আল্লাহর জমিন সেজদা দেওয়া যাবে অসুবিধা নেই শেখ চাওয়াত খতর দিয়ে ছিলেন আমরা একবার জানতে চেয়েছিলেন যে আজানের সময় কথা বললে গুনাহ হবে কিনা গুনাহ হবে না তবে এটা একটা আদবের खिलाफ আজানের সময় আজান উত্তর গুলো দেওয়া আজানের উত্তর দেওয়াটা মুস্তাহাব আজানের উত্তর দেওয়াটা মুস্তাহাব তবে যদি জরুরি কোনো আলোচনা চলতে থাকে যে আলোচনা মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা মানে ওই আজানকে হ্যাম্পার করবে না অথচ আলোচনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলতেছে মানে সেই ক্ষেত্রে ওই নির্ধারিত আলোচনা একটা হলো খোশ গল্প একটা হলো নির্ধারিত কোনো বিষয়ে আলোচনা চলতেছে এই ফাঁকে আজানও চলতেছে তো ওই ধরনের ক্ষেত্রে উত্তম তরিকা হলো আজানের যে জবাব দেওয়া ওয়াজিব বলি সেই জবাব হলো মসজিদিকে জ্বালা তাদাই করা আর আজানের কথার পৃষ্ঠে কথা বলা এটা হলো মোস্তাহাব আচ্ছা এই ধরনের ক্ষেত্রে আজানের জবাব মানে কি আজানের ডাইরেক্ট জবাব হলো সরাসরি জবাব হলো সালাত আদায় করা এটা হলো আজানের জবাব দেওয়া ডাকে সাড়া দেওয়া জবাব মানে কি সাড়া দেওয়া আজান বলছে হাই আল্লাহ সালাম বলছে হ্যাঁ আমি আসলাম নামাজ পড়লাম এটা হলো আজানের জবাব আর আজানের জবাবে আজানের শব্দগুলো আবার আওড়ানো এটা মোস্তাহাব আচ্ছা তো এরকম কোনো ক্ষেত্রে যদি আলোচনা চলতে থাকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে মিটিং চলতেছে আজান হয়েছে আরও বিশ মিনিট পরে জামাত হবে মিটিংটা পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিয়ে জামাতে আমরা সবাই চলে যাব তো এরকম ক্ষেত্রে যদি আলোচনা চলতে থাকে কোনো কোনো একজন বক্তব্য দিচ্ছেন ভিতরে ওরকম ক্ষেত্রে যে কোনো একজন আজানের জবাব যদি দিয়ে দেন এবং যদি আলোচনা ওই যে ওনার যে বক্তব্য সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ যদি সাথে চালিয়ে যান তাহলে এইটা আবার ওইটার মধ্যে পড়বে এটা গুণার আওতায় আসবে না কিন্তু আজান চলতেছে খোশ গল্প করতেছি হই হল্লা করতেছি আজানের জবাবও দিচ্ছি না নামাজেও যাচ্ছে না এটা আজানের প্রতি আজানের যে স্পিরিট সেই স্পিরিটের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের সামিল এটা অবশ্যই মুসলমানের জন্য শুভনীয় না এটা পরিত্যাজ্য শেখ চমৎকার উত্তর দিচ্ছিলেন আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের সময় একেবারে শেষ হয়ে এলো আপনাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সুধী দর্শক বৃন্দকেও ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞান জিজ্ঞাসা আমাদের আজকে সময় একেবারে শেষ হয়ে এলো আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত অজানাকে জানতে হলে অচেনাকে চিনতে হলে মনের ভেতর থাকতে হবে জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা জ্ঞান জিজ্ঞাসা বৈচিত্র্যপূর্ণ আরও অনুষ্ঠান দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব